հարցերի հարցը լրտեսներն առհամարում են ինչ է սա նշանակում քննարկենք այս ամենը շատ արագ նախ մինչ ա երդ խորովացներ եւ բարեր բարելով երկելով զբաղված էիք ձեր հաճույքներով լրտեսները թալանեցին եւ ավերեցին ամբողջ հայ ժողովրդին ոչ միայն հայաստանը ամբողջ հայ ժողովրդին օվելևոն տեր պետրոսյանը հրապարակվել է 864 ֆիլմ որը մենք գիտենք մի գուցե ավելի որտեղ նշվում է որնա հայադավ եւ մասոնական արևելյան օթյակում հայաստանը ոչնչացնելու ծրագիրն է իրականացնում այդ մասին նույնպես լրում են մայրը ամբարոյական է եւ հայրը թուրք այս մասին նույնպես լրում են որդին եւ կինը ջհուտ խափանել է հայաստանի հանրապետության զորքերի առաջընթացը դեպի քուր արարքսյան հայկական էթնիկ հողերը Լևոն Տեր Պետրոսյանը հանդիսանում է Հայաստանի հանրապետության գերագույն հանցագործը։ Նման տիպի բազմաթիվ արտահայտություններ այդ բոլոր 864 ֆիլմերում հնչել են եւ այս մարդը չի արձագանքում դրան ներկայացնի փաստաթղթեր որ ինքը իրականում հայ է կամ կատարեն գենետիկ հետազոտություն որ ինքը հայ է ոչ թե թուրքի լամուկ երկրորդ է ինչ գործ ունի պետության առաջին դեմքը մասոնական արևելյան օթյակում որտեղ անմիշտ կատարվել է հայաստանի բնաջնջման եւ հայ ժողովրդի ցեղասպանության ծրագրերը Ահա այս ամենը եւ ավելի շատ հարցեր այսօր հարցը ոչ թե նաեւ որ ներկայացնենք Օվե Լևոն Տեր Պետրոսյանը հարցը նա է թե ինչ ու չի նա արձագանքում նա չի արձագանքում քանի որ մենք չենք պահանջում հայերս իսկ կան արդյոք հայեր որ պահանջեն դա չկա Հայաստանում գտնվողները բոլորը ծախված են վախի ազդեցության տակ եւ մեծ մասը գլխավոր փոստեր զբաղեցնում են ջհուտները։ Եթե մենք ասում ենք Լևոն Տեր Պետրոսյան դա նշանակում է այդ բանտան 25 տարիների ընթացքում դրածո ռոբիկներ սերժիկներ այդ ամենը միասին վերցրած։ Ինչ է կատարել? Կատարել է արհեստական ցորտ ու մուտ տարիներ, որը ինչպես նախորդ ֆիլմերում նշվում է բնական եւ ոչ բնական աղետների մարկության աղետների երկու վատագույն քայլն է նա կատարել քանդելու վաճառել է 1200 խոշոր ու միջին գործարաններ այսինքն ժողովրդին հայ ժողովրդին հայ պետականությունը նա հետ է գցել դրանով մոտ 152 տարի այսինքը եթե մենք այսօր ասում ենք 2017 թվական 2017 թվականը ճապոնացու անգլիացու գերմանացու համար է իսկ մեզ համար 1650-ական թվականներն էլ դեռ ավելի պատվաբեր կլինի ասել ոչ թե 1500 թվականները այսինքն նա գողացել է նաև մեր ժամանակը մեր ունեցվածքը կատարել է հերոսների եւ նվիրյալ հայերի 127 սպանություններ ստեղծել արհեստական արտագաղթ մոտ 2 միլիոն հայերի դուք եթե այսօր հաշվում եք հայաստանի բնակչությունը ապա դրան գումարեք բնական աճը կտեսնեք որ իրոք 2 միլիոն հայեր արտագաղթել են հայաստանից արկելել է 1993-94 թվականներին հայկական զորքին մտնել գանձակ եւ էթնիկ հայկական հողերը քուր արաքսյան այդ ամբողջ հայկական հողերը պատճառը ազատագրված շուշին փոխանակում էր մեղրիով հայաստանի հանրապետության կգբ-ի արխիվները հանձնվել է մոսկվա ինչու 
որպիսի այն տեղ չերևա հրյա մարդիկ ովքեր են որոնք իրականում նրանք են ղեկավարում հայաստանը որ հայաստանի ղեկավարության մեջ ոչ մի հայել չկա եւ բոլորը գործակալներ են կրկնակի գործակալներ ռուսական կագեբեի եւ իսրայելի հատուկ ծառայությունների հայրին վերացրեց քաղաքական դաշտից ոչ մի հայ չկա քաղաքական դաշտում եթե կան ապա դրանք ծախված հայեր են կամ բախիազեցյան տակ մնացածը բոլորը ջհուդներ են ստեղծեց կեղծ ընդդիմություն եւ կեղծ հարուստներ հայաստանում բացի իրենից հարուստ մարդ չկա այդ բոլորը փայատեր են իր ունեցվածքի եւ հրեաների ունեցվածքի որոնք թալանել են հայաստանը դրա 5-10%-ի չափով եթե հայկական անազգանուն ունեն իրականում հայն կատարեց հոկտեմբերի 27-ը սպանեց Ղանդիլյանին եւ Վանոս Սիրադեղյանին կատարեց մարտի 1-ը խաղալով կղտ կեղծ ընդդիմություն վաճառեց ցանկերը եւ մնացած գործարանները թալանեց ավիրեց եւ վաճառեց վառեց անտառներն ու նայրիտը սпасեք նոր ցեղասպանության մասայական քայլին այսօր այս մարդուն բոլորը լավ էլ ճանաչում եք խզմալյան դիգրանին այսպիսի արտահայտություն է կատարել մեկ շփատվա ընթացքում խոսրով շիկահոխ սելիմ նոեմբերյան նայրիտ այսպիսի պատահականություններ չեն լինում այո այսպիսի պատահականություններ չեն լինում սիրելի հայ ժողով քանի որ դուք թալանված եք հայաստանում գտնվողները եւ մի մասը ովքեր աշխատում են վերադառնում տուն ռուսաստանում ընդհանրապես իսկ մի մասը սկարողացանք մեր կյանք ինչ որ կերպ դասավորել արտասամաններում ապա նրանք այսօր երրորդ համաշխարհային եւ հայաստան ադրբեջան պատերազմից առաջ վառում են անտառները հիշեք այս քանը վառում են անտառները ինչու են վառում անտառները դրա համար հետ վերադառնանք ոչ շատ հին ժամանակներ լևոն տեր պետրոսյանի ցուրտ ու մուտ տարիները անտառահատումները եւ սերժ նարիմանովը այս տարի նույնպես կկատարի հոսանքի անջատում կկատարեն կեղծ կամ մի 1000 դոլար տալով մի հիմար հայի վրաստանի տարածությունում հայաստան եկող ռուսական գազամուղը կտրակացնեն եւ այդպիսով հայաստանը կզրկվի էլեկտրաէներգիայի ձմռան շեմին բացի դա կանջատեն էլեկտրական հոսանքը եւ անտառներ չկա գազ չկա հոսանք չկա ժողովուրդը հատկապես քաղաքներում ինչպես է տակացնելու իրենց բնակարանները նորից համաշխարային առաջի աղետի առաջ է կանգնեցնում լևոնյան այդ բանդան հրեական այդ բանդան այսինքն չունենալով անտառներ մենք այս տարի ցրտից չեն կարողանալու պաշտպանվել իսկ եթե ցուրտ ապա շատ մարդիկ կարող են մահանալ եւ այս տարի սпасում է սաստիկ ցրտահարություններ բացի դա անտառները լավ պաշտպան են նաեւ հակառակորդի զորքի հարցակման դեպքում նրանք այս ամենը այս անտառները լրիվ ոչնչացրեցին այն պատճառով որպիսի հայը դառնա Թիրախ Թուրքերի եւ Ադրբեջանցիների համար նման դեպքեր կատարել են 1918-1918 թվականներին նույնը կատարում են ջհուդները հայաստանում բնակվող հայ անուն ազգանունով հայաստանի տարածությունում բացի դա ժորթի մի մասը այս ամիսներին ապրիլից մինչև հոկտեմբեր ամիսները օգտվում էր անտառներից եւ հայաստանի անտառների բուսականությունը բուժիչ հատկություն ուներ 
նույնը նաև դրանի ձրկեցին։ Մեկ փոքրի կայց առաջացնելով այդ անտարներում հեշը հկկը լևոնական նարիմանովյան այդ բանդան հաժորդին ձրկեց էկոլոգիական մակուր ուտելիքներ ձրի ձևով ուտել, որը բնության պարքևներ հայ ժողորդին պապանվել ծրտից և մեև նույն ժամանակ դարնալ թիրախ մեր ամբողջ Հայաստանը ոտարի համար։ Այս ամեն է ինչի համար նաև խզմալյանը զարմանում է թե սա պատահականություն � անտարների այրում։ Բացի դա նայրիտը։ Եթե որև է մեկը թասկանում է, կապա բացեք վիկիպետյան նայեք այդ տեղի նյութերը և կահասկանակ, որ այդ նյութերի այրումից հետո այդ ծխի մեջ առաջացած պոշին, որը կնստի Իսկ եթե լավ ուսումնասիրեք կիմյան կտեսնեք, որ այդ նյութերը բնական ձևով մինշև 60 աստիճան, որը արև այդ կան էլ չի տակասնում երևանը և նայրիտ կործարանը հնարավոր չեր որպիսի այրվեին այդ մնացորդները դա նույնպես կատարվել է նրամար, որպիսի թունավորվի հայ ժողորդին և նոր գնորդը նույնպես չգնի և մի հինք հազար հայ չունենան աշխատանք նորից բրնեն խաճագողների Հուսաստանի ճանապարը։ Ահա այն ամենը, որը կատարվել է մոտ որերս մոտ ամսվա ընթացքում։ Եվ այս տե� Եթե մենք դիտարկում ենք այս բոլոր լրտեսներին, այս վերևի շարկը բոլորը դրանք ժհուդներ են պլյուս կարենք կարապեծյանը։ Հոբերդ Քոչայրյան, Սերջ Նարիմանով, Վազգեն Մանուկյան, Զորի բալայան, Արցախի առաշնո թուրկ ազգությամբ, շմայս, թուրկ ազգությամբ, լիսկա, ռոսի և ջուհուդի խարնուրդ կոտոյան։ Ահայն ամենը, որոնք հսկում են Հայաստանը հիմնականում այս չորս ազնավորությունը այշմ, որին ոգնում էին նաև այս ժողուտների ձերքում, որին ոգնում են թուրքերը ազգության, որոնք կրում են հայի անուն ազգանուն և ռուսա ժողուտ մնացած ազնավորությունները, որոնց ընդանուր կանակը կազմում է իննը հազար ժողուտներ, որոնք իրականում ղեկավարում են Հայ Եվ Հայաստանի հեկավարության ոչ մի ողակում, ոչ մի հայ չկը։ Ձախվասներ և լրտեսներ, Հայաստանում և սպյուրքի կարևոր կարույցներում սպանել են հայ կարևոր պոստերում աշխատող հայերին։ Հայաստանում կա մոտ 9000 ժհուտ, որոնք Հայաստանի ապահովում, որոնք բարցեր պաշտոնների։ Այս ազնավորությունների մեջ և միուսները, որոնք նշվատ չեն այստեղ, հայ էր, հայ էր ոչ թե է, միայն վանոս Սիրադեղյանը, որը ծախվելով կատարում էր հայերի սպանություն լևոնտեր հկկկի կլխավոր դեմքերից է իպր։ Մնացած այստեղ ոչ մի մակուր հայ չկա այս ամբոխի մեջ և միուս բոլորին ում ճանաչում եք հազարին նարոցունուտ թվականից մինչև որս 
ովքեր մնացել են կան կառավարությունում կամ այսօր փողատեր կամ լավ գործերի են այդ բոլորը դրանք ջուհուդներ են հայի անուն ազգանունով մնացել է միայն այս ցուցակից որը ներկայացած է վարամը բաղդասարյան որը հելու հնազանդ կատարում է ժողովների կամքը հայաստանը վերացնել աշխարի երեսից եւ հարցը այստեղ ինչն է հարցը այստեղ նա չէ թե որն է հայ որն է ժողովուրդ որն է թուրք հարցը նաեւ 864 ֆիլմերում պահարակվում է լևոն տեր պետրոսյանը լևոն տեր պետրոսյանը ոչ մի անգամ չի բարձացնում արխիվները ասի խնդրեմ այս թվականի ցայս եկել է հայաստան եւ կագեբեի արխիվները որնա կագեբեի ծառա չեր նույնը ես այդ ամենը չի կատարում եւ այն ամեն հարցերը որոնք նշվեց այստեղ նույնպես նա չի մերժում այդ ամենը եւ չի մերժում որ ինքը իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես է եւ ռուսաստանի կագեբեի լրտես միայն ժամանակ ահա հարցը նա է որ հայ ժողովրդը չի դնում սրանց նալու մեխի արագ եւ սրանք էլ լավ իմանալով որ պատվում են ֆիլմերը որ իրական հայերի 90%-ը գիտի որ իրենք լրտեսներ են եւ չեն արձագանքում որպիսի արթարացում գտնեն որ իրենք լրտես չեն այլ իրենք հայ են նույնը սերշնարիմանովի մասին ամենի շատ մոտ ժամանակներս նաեւ ռոբերտ քոչարյանի խոսում է որ նրանք ժողովներ են եւ մեւ նույն ժամանակ կագեբեի լրտեսներ լևոնի կամակատարներ եւ մենք ֆիլմ ունենք որ սերժ նարիմանովը ոչ մի անգամ չներկայացրեց իր ծննդականը քանի որ իր տարիքի եւ նույնիսկ 30 թվականներին ծնվածների շատ հայերի տան եմ ես տեսել իրեն ծննդականները իրենց ազնագրերը նույնը կարող է ստեփանակերտում կատարվել վերցնելով պատճեն թե իրոք նրա տատ ու պապերը ովքեր են եւ իրոք ինքը կագեբեի անդամ է բակվի թե ոչ լրտես է թե ոչ ահա հարցը նա է որ մենք հայտարարում ենք որ դուք լրտեսներ եք եւ նրանք լրում են այդ մասին եւ մինչև վերջ գնում այն քայլին կոտորելով ավերելով հայաստանը հարցը դրանում է որ նրանք չեն շխտում այն ամենը որ հարցը մենք բարձրացնում ենք իսկ եթե լևոն տեր պետրոսյանը կամ այս բոլորը ունենային ամոթ եւ պատիվ նրանք անմիջապես հեռուստատեսությամբ իրենց իսկությունը ապացուցող փաստաթղթերով եւ համացանցերում կներկայացնեին իրենց բոլոր փաստաթղթերը որ իրենք հայ են ազգությամբ հայ են եւ եթե կատարել է սխալներ դրանք ինչ պատճառներով որը կարող է նույնպես լինել պետական գաղտնիք չեն հայտնում բայց կամ փաստեր նույնը ապրիլյան պատերազմը որը բացեց սերժ նարիմանովի եւ լևոն տեր պետրոսյանից սկսած բոլորի դիմակները ինչպես նաև սասնածարերը ահա հարցը ինչում է որ մենք գիտենք որ նրանք լրտես են հայ չեն նրանք դա չեն շխտում այսինքն լրտեսները նրանք չեն շխտում որ իրանք ճհուտ կամ թուրք կամ ռուսա ճհուտ անսնավորություններ են որոնք եկել են հայաստանը քանդելու հարցը դրանում է որ ժխտում մեր տված հարցին նրանք չեն կատարում եթե մենք դիտարկենք այս ցուցակը ապա որքան էլ ցանկանակ դիտել 
Воревы ми баре кирт барояган марту, на карчек тесни айстех. Кам цахвацен, кам киса джигут, кам амбохча пес джигут. Ев лоронг, катарумен ашарум амменит сарсапели кайле, ми азги цегас панутюн. Екрор танкам, хайур тарва антаскум. Ев дра мегаворнере воште англиане, Ոչ Հուսաստանը, Իզրայելը կամ Ադրբեջանը, Թուրկյան, դրա մեղավորը մենք հայերս ենք, որ թույլ ենք տվել որբիսի Հայաստանում այսպիսի տականքները լինեն հայոց ղեկին։ Այշըմ Հայաստանում, եթե փորձեն ժողովուրդը � Իս եթե արտասամանի հարուսները մոտ տասը միլիոն գումար հավակ են, ապա սամանային կետերով չեն կարող զենք ներ մուծել Հայաստան, կանի որ իրենց մարդիկ ոչ թե հսկում են իրենց կեղտոտ կայլերը, այլ հսկում են հայեր որոնք պաշպանում են լրտեսներին հայերից։ Մի գուծ է հնարավոր լինի, որոշ կանակի զենք, որոշ ճանապարներով ներմուծ էլ Հայաստան, եթե հայ հարուսները մասնակցեն դրան։ Եվ դա լինի կազմակերպատ ձևով հայ խի� դա նավթով շշերն է գծել ոստիկանների և այս սրիկանների մեկինաների վրա, որոնք շարասինով ասնում են երևանի պողոսներով։ Նաև այստեղ մի հարց նավթի մասին խոսվեց, հիմա Հայաստանում չգիտեմ նավտ կա թե չկա, � Ապա խորուրդ եմ տալիս գնել մեծ կանակությամ սայլյարկը։ Նրա համար կանի որ կատարելու են այս տարի նույնպես հովարային անջատումներ և գազ չի ներմուծվելու Հայաստան կեղտոտ ձևով գազի ճանապարը նույնպես պակելու են։ որքան ուզում ես պայտով խպի ամպատվի, այս լգտի ժհուտ տականքները, որ աշխարում միայն այդ ազգն են թունակ նման կայլի։ Կատարում են իրենցը ոչ ինչ ասնում մեր երկիրը և չլեսելու են դնում, որ մենք գիտենք, որ Այս ինչ ասում եք դա կեղծիք է իրականում, ես այս մարդն եմ, այս կանը։ Իսկ հիմա նաև մեկ փոքրիք հարց, որը մի քանի անգամ ուղել են մեզ, մի քանի տասնյակ անգամ։ Ինչու դուք նշում եք, որ 30 կիլոմետրը վար� որը այժմ պակի տակ եք պահում և չեք ոգտագործում և Հայաստանի այդ մոլախոտը լևոն սերջ վերասնելու Հայաստանից մեվ նույն ժամանակ, որը կարող է շատ մեծ արժեքի զենք լինել աշխարում մեզ պաշպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ 67 հոքի ովքեր գրել եք այս մասին, գիտական ձևով այս ամենը բացատրեն որպեսի հասկանակ։ Իրականում այդ սարկը որի մակետն է կարուսվել մոտահապես ունի 48 սանցի մետր տրամագից և նրա մասան 72 կիլոգրամ է, այսինքը � Հիմա կասեք բա այս կան ծանր, այս կան պոքրիկ մասնիք ինչպես է թրջում, այդ հարձը թողնենք դա հատուկ ձևով մշակված է այս սարկը, որը կարողանում է թրջել և թրջել այդ կան առակ, եթե հնարավորություն տանգնույնի 
մեն հարցը այստեղ նրա էլեկտրոնիկան է դրա համար մենք չենք պատրաստում 12-14 մետր տրամագծով այս սարքերը որ որոնց մեջ լինեն մարտիկ եւ կատարեն հայաստանի ազատագրումը եւ հայաստանի պաշտպանությունը ինչպես նաեւ աշխարում դնելու մեր դիրքն ու տեղը քանի որ պրոցեսորները չեն կարողանում արագ աշխատել որպեսի այս սարքը կարողանա շարժի օրինակի համար եթե այս սարքը եկել է կանգի առել օպերայի հրապարակում եւ այնտեղից պետք է անմիջապես թրջի բարամյան 26 ապա նա կանցնի մոտավորապես մի քանի կիլոմետր նրանից հերու քանի որ նրա էլեկտրոնիկան եւ նրա շարժիչները նա 6 տեղից ունի օթանցկա դրնակներ այդ դրնակների համապատասխան բացում փակումը որպեսի որողությամբ է նա թրջելու եւ որտեղ կանգնելու էլեկտրոնիկան եւ պրոցեսորը միասին չեն հասցնում աշխատել այստեղ ոչ թե էլեկտրոնիկայի հարցն է այլ պրոցեսոր առակ մեզ այսօր ինչ հնարավորություն ունենք աշխարի լավագույն պրոցեսորներից մեկն են գնել դա նույնպես հնարավորություն չի տալիս մոտարապես 4 անգամ ավելի արագ պրոցեսորը մեզ պետք որովհետեւ մենք արդեն կառուց ենք սրա իրական ճապը եւ նա թրջելով այսպես կարող է սուր անկյունով անմիջապես վերադառնալ եթե նրա պրոցեսորը կոմպյուտերային սիստեմը հետ է ընկնում իր արագությունից ապա մենք կարող ենք այստեղ լինել եւ այլ տեղ դուրս գալ պատճառը դա է քանի որ նա մոտարապես 2-3 եւ 30 40 կմ թրջելուց հետո 2-3 կմ շեղումով է կարողանում կարգավորվել որը դա ցանկալի թիվ չէ նա պետք է մինչև 1 մետր շեղումով կարողանա գտնել ինքը իր տեղը եւ դրա համար նրա պրոցեսորի նոր սերնդի պրոցեսորը ենք սпасում եւ մեր տղաներից մի քանիսը աշխատում են դրա վրա պատճառը միայն դա է իսկ գետե այս սարքը այս վիճակով լինի հայաստանում նա մի վարկյանում կարող է գտնվել ադրբեջանում մի վարկյանում հայաստանում չհասկանալով թե որտեղ ինչ է կատարելու պատճառը դա է չգիտեմ հասկանում եք թե չէ 30 կմ վարկյանում այսինքն 10 վարկյանում նա հայաստանի ծայրի ծայր է բայց մի վարկյանի ընթացքում նա 3 կմ եթե շեղվեց կնքնի ուրիշ տեղ ոչ թե ինքը կնքնի այլ ուրիշ տեղ փորձի կատարել այն օպերացիան որը պետք է կատարի իս եթե մենք փորձենք կոնկրետ նրա տեղը տանել ապա դա նրա պրոցեսորը հնարավորություն չի տալիս դրա համար մենք ավրիկայից բրազիլիա ու արգելուց նրան թրցրեցինք վերին շերտերը մտնոլորտի որից հետո նա բրազիլիայում անկում կատարելուց հետո ազատ անկումի վերջին մի քանի 100 մետրում ինքը միացավ եւ հագիստ անկում կատարեց իսկ հակառակ թրեչքի ժամանակ դուրս եկավ մինչև 110 կմ երկրի մակերևույթից եւ վերադառնալուց նա որը նույնպես ազատ անկում պետք է կատարել վերջում չմիացավ այս սարքերից մեկը քանի որ վառվել էր նրա էլեկտրոնիկան մենք այստեղ չունենք որպեսի նա տեզերք դուրս գա այդ կարգի էլեկտրոնիկա բայց դա չի հարցը հարցը պրոցեսորն է այստեղ այսքան է եւ մեր հիմնական հարցը նորից եմ նշում լրտեսները լռում են լռում են եւ ընդունում են որ իրենք լրտես են իրենք այդ տականքներն են եւ իրենք եկել են հայաստան հայաստանը քանդելու եւ կատարելու երկրորդ ցեղասպանությունը ահա այս հարցը եւ հարցի պատասխանը թե ինչու են նրանք լռում 
եթե նրանք ունենային պատիվ, ապա կարձագանքեին և իրանց իսկությունը եթե հայ են կապացուցեին։